பிரிய ஃப்ளேவர்ஸ் சேனலுக்கு உங்கள் எல்லோரையும் அன்போடு வரவேற்கிறாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நம்ம வீ சேனலில் எந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணாலும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்கு போகலாம் நம்ம வீடியோவில் இன்றைக்கி பருப்படை கார தோசை நம்ம என்ன சொல்கிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நிறைய பேர் வித்தியாச வித்தியாசமாக இருப்பாங்க நம்ம இன்றைக்கி ஒரு மெத்தடை பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு மூணு டம்ளர் அரிசி எடுத்திருக்கேன் ஒரு டம்ளர் பச்சை அரிசி இரண்டு டம்ளர் வந்து புழுங்கல் அரிசி இட்லி அரிசி எது வேணால் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு வந்து அரை கிளாஸ் வந்து கடலைப்பருப்பு அடை அரை கிளாஸ் வந்து உளுத்தம் பருப்பு இதான் ரேஷியோ ஃபோர் மொத்தமாக நாலு கிளாஸ் கணக்கு அதில் வந்து ஒரு கிளாஸ் வந்து பச்சை அரிசி ரெண்டு கிளாஸ் புழுங்கல் அரிசி அரை கிளாஸ் கடலை பருப்பு அரை கிளாஸ் உளுத்தம் பருப்பு இது எல்லாத்தையும் நல்லா கழுவி வாஷ் பண்ணி நாலுலேருந்து அஞ்சு மணி நேரம் ஊற வைக்கிறேங்க ஊறின அரி ஊறின அரிசியும் பருப்பையும் நான் கிரைண்டரில் போட்டு அரைக்கிறேன் இப்போ அரைக்க ஆரம்பிக்கும் போதே அதில் வந்து ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு காஞ்ச மிளகாக வந்து காம்பு எடுத்துட்டு அரைக்கும் போதே போட்டு அரைச்சிடுறேன் அது நல்லா ஃபைனாக அது கூட அரைஞ்சிடும் உங்களுக்கு விருப்பமாக இருந்தால் பூண்டு கூட இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துக்கலாம் அரைச்சி வழித்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா கடலைப்பருப்பு சீரகம் மிளகு ரெண்டு காஞ்ச மிளகா அப்புறம் வந்து தேங்காய் துருவி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதெல்லாம் வந்து நான் வந்து தோசை தவாலே வந்து தாளிச்சுக்க போகிறேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு மிளகு சீரகம் போட்டு சீரகம் பொறிஞ்ச உடனே அதில் கடலைப்பருப்பையும் சேர்த்து நல்லா பொன்னிறமாக வந்து வர வதக்கிக்க போகிறேன் இது பொன்னிறமா ஆகிற கோல்டன் ப்ரௌன் ஆன உடனே இதில் வந்து காஞ்ச மிளகா ரெண்டு வந்து சேர்த்துக்க போகிறேன் இது கிரைண்டரில் தான் அரைக்கணும்னு இல்லை மிக்சியில் கூட நீங்கள் அரைச்சிக்கலாம் இப்போ திருவண தேங்காவையும் வந்து அதில் போட்டு கொஞ்சம் வாசனை வ வழியில் வர அளவுக்கு செவுக்க வரத்துக்கிறேன் தேங்காய் பிடிக்காதவங்க வெங்காயமும் போட்டுக்கலாம் ஆனால் இந்த தோசைக்கு தேங்காய் போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இதில் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூளும் கருவேப்பிலையும் சேர்த்து போட்டுக்கிறேன் இதை நல்லா வதக்கிட்டு மாவில் போட்டு கலந்துக்கலாம் இப்போது இப்போ மொத்த மாவுலையும் வந்து தாளித்து கொட்டுருந்தீங்கன்னா தேங்காய் போட்டிருக்கிறதுனால அது வந்து மாவு வந்து கெட்டு போய் ஊசி போயிடுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அது வந்து இப்போ எவ்வளோ மாவு வேணுமோ அதை மட்டும் நீங்கள் தனியாக எடுத்துக்கிட்டு அதில் வந்து தாளித்ததை வந்து சேர்த்து கலந்து ஊற்றிக்கோங்க இப்போ நீங்கள் மொத்தமே தாளித்து வச்சு ஊற்றிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா தேங்காவை தவிர்த்துட்டு கடலைப்பருப்பு மிளகு சீரகம் மட்டும் போட்டு தாளிச்சிங்கன்னா இதை அப்படியே வந்து எல்லா மாவுலையும் கலந்துக்கலாம் தேங்காய் இருக்கிறதுனால ஒரு பகுதி மாவு மட்டும் எடுத்து நம்ம அதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் தேங்காய் இல்லை அப்படி அவசரமாக வந்து செய்கிறவங்க வெறும் மிளகு சீரகம் காஞ்ச மிளகாய் மட்டும் போட்டு தாளிச்சிக்கலாம் இப்போ இது தோசை மாவு பதத்துக்கு நான் வந்து கரைச்சிக்கிறேன் நீங்கள் அடையாக ஊற்றணுன்னா வந்து கொஞ்சம் திக்கான கன்சிஸ்டன்சிலையும் முருவலாக தோசையாக ஊற்றணுன்னா தோசை மாவு கன்சிஸ்டன்சிக்கும் நீங்கள் வந்து கரைச்சிக்கலாம் இப்போ இதில் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு தோசை தவாலை ஊற்றிக்கிறேன் இப்போ ஒரு சைடு வெந்தோடனே இன்னொரு சைடு திருப்பி போட்டு இது எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப கிறிஸ்பியான டேஸ்டியான கார தோசை தயார் இது கார சட்னி சாம்பார் தேங்காய் சட்னியோடலாம் இது நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் என்கிட்ட சொல்லுங்கள் மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது சுப்ரியா பாய் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலியோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார